Він змушений брати в борг, бо йому забаргували. Це вже звична сумна історія про гірників українських держшахт. На Донеччині працівники копалень страйкують майже два тижні. Зарплату не отримають від червня. Чому дедалі більше шахтарів стикаються із такою проблемою і як її розв'язати, з'ясовували журналісти сьогодні. Це тикву посадили для уток, для курей. Ось у мене тут, там росте. Помідори свої, більш-менш красні. Ось це все, що закриваємо. Так, малина була своя. Персик, яблоня, груша, слива. Віктор Чіпінін – прохідник шахти Курахівська. Команді сьогодні показує господарство. Каже, якби не город, не мав би що їсти. Зарплатню останню отримав ще 3 червня. Видали частину грошей за травень. За червень-липень, а ні копійки. Йому заборгували 20 тисяч гривень. Все, що бере в магазині – в борг. В будь-який магазин в місті Горняк ви заїдете, вам відкриють амбарну книгу. І там должники, шахтери. На базар, де є продовольство, де такі товари, як картошка, масло, мука. Везде все під запис. Через брак грошей Віктор не може купити шкільне приладдя сину до 1 вересня. Ребенка зібрати в школу нечим. Я ще йому нічого не купив, навіть ні одної тетради. Звід бідний молотком та лопатою. Так видобувають вугілля на українських держшахтах. Ні тобі автоматизованих комбайнів, ані роботизованих. Прогрес їх оминув, бо встановлена державою ціна вугілля така, що на модернізацію коштів немає. Тут все так, як 20-30 років тому. З тієї ж причини – постійні затримки зарплат. Із майже трьох мільярдів гривень зарплатних боргів в Україні – третина – шахтарські. Чи не єдиний спосіб для гірників привернути увагу до своєї біди – акції протесту? На Донбасі вони відбуваються вже другий тиждень. Тут люди всі згодні заробляти, але нам не дають заробляти собственні средства. Ось така ситуація. Діти голодні, ми не говоримо вже за мужиків, мужики п'ють одну воду. Одна з причин виникнення боргів – неможливість продавати своє вугілля за ринковими цінами. Більш оптимістичнішою була ситуація, коли діяла формула «Роттердам плюс». За неї ціни орієнтувалися на світові, хоча все рівно їх не досягали. Тепер ситуація ускладнилася. Споживачі вугілля з цієї ситуації скористались, вони відразу збили ціну на вітчизняне вугілля з 2800 до 2500 гривень і нижче. І зараз, в першу чергу, програють державні шахти і заборгунць по заробітній платі зразу підскочила. За словами Михайла Волонця, уряд вчора погодився виділити чверть мільярда гривень на виплату боргів шахтарям. Погасити, бодай, частину боргу вже сьогодні пообіцяли працівникам селиді вугілля. Саме вони вчора перекривали трасу Курахове-Київ. Сьогодні профспілки вирішили тимчасово призупинити подібні акції. Чекають виплат і щодо вирішення проблеми долучаться перші особи держави. Спеціальна нарада за участі президента, прем'єра та представників шахтарських профспілок може відбутись вже на початку наступного тижня. Полотирський Олександр Махов, Костянтин Царенко. Сьогодні канал Україна. Роттердам Плюс – ринкова формула, якою визначалася оптова ціна вугілля в Україні. Враховувала вартість палива на провідному європейському хабі Амстердам-Роттердам-Антверпен. Його доставки до складів вітчизняних ТЕС. При цьому застосовувалася лише для розрахунку цін на вугілля та електроенергію для промислових підприємств і не впливала на тарифи для населення України. Вони вже кілька років поспіль лишаються найнижчими в Європі. Діяла з 1 травня 2016-го, відмінена з 1 липня цього року. Після чого очільники НАБУ і САБ за Виявили, що формула завдала збитки державі. Згідно із висновками НКРЄКП, розрахунок Роттердам Плюс заощадив Україні близько 40 мільярдів гривень.